കാർഷിക സർവകലാശാല കൃഷി വകുപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സംരംഭണ വകുപ്പ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള വീട്ടുവളപ്പിനും മട്ടുപ്പാവിനും അനുയോജ്യമായ കൃഷി രീതിയാണ് ഗ്രോ ബാഗിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി ഇതിനായി കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രോ ബാഗോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭ്യമായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഗ്രോ ബാഗ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നടീൽ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒന്ന് ഇസ്റ്റു ഒന്ന് ഇസ്റ്റു ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ മേൽമണ്ണ് ചകിരിച്ചോറ് ചാണകപ്പൊടി എന്നീ മാധ്യമങ്ങൾ തുല്യ അളവിൽ ചേർത്ത് കൂട്ടിക്കലർത്തിയാണ് നടീൽ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ നടീൽ മിശ്രിതം ഗ്രോ ബാഗ് ഒന്നിന് എന്ന കണക്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം വീതം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എല്ലുപൊടി ചാരം എന്നിവ കൂടി ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നടീൽ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ഇവ ഗ്രോ ബാഗിൽ കുറച്ച് നിറച്ച ശേഷം ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി വയ്ക്കുക ഇതിനുശേഷം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമാകുന്നത് വരെ ഈ നടീൽ മിശ്രിതം നിറച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നടീൽ മിശ്രിതം നിറച്ച ശേഷം ഇഷ്ടിക കഷ്ണങ്ങൾ അടുപ്പ് കൂട്ടുന്നത് പോലെ വെച്ച് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വേണം ഗ്രോ ബാഗ് വയ്ക്കാൻ ഗ്രോ ബാഗ് വെച്ച ശേഷം ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കളകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ പറിച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷം വിത്ത് പാകിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തൈകൾ പറിച്ചു നടുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ കരുത്തുള്ള തൈകൾ നോക്കി പറിച്ചെടുത്ത് ഗ്രോ ബാഗ് നനച്ച ശേഷം ഇവ നട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നട്ട തൈകൾക്ക് ഏതാനും ദിവസം തണൽ കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം മിതമായ രീതിയിൽ ഗ്രോ ബാഗ് എല്ലാ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വളപ്രയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ജൈവവളങ്ങളായ കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി മറ്റു ജൈവവളങ്ങൾ ചാരം എല്ലുപൊടി എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം കാർഷിക പദ്ധതി നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം കാർഷിക പദ്ധതിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും